Alright guys, what is up? Welcome to Everjune TV. I'm back at it again with another video. And today, today, isa itong panibagong edisyon ng Everjune TV na kung saan ko ay magbibigay ng sampung tips sa inyo kung paano magiging positibo sa life or paano maatain ang positive vibes sa ating life. Kaya kasi dapat palagi tayong positive. Okay? Kasi being positive, not only, um, you're not only helping yourself, you're also helping um, others. Kung positive ka, di ba? Um, magiging positive yun yung mga, ano mo, yung mga kaibigan mo, yung, ano mo, kung palagi nga positive. So, paano ba? Paano nga ba natin ma-attain yung pagiging positive or yung palaging positibo sa ating buhay? Una, uh, syempre, first of all, you have to change your mindset. That's important. Bakit? Kasi, di ka magiging positibo sa buhay kung palagi mo lang iniisip ay puros negatibo. Naintindihan nyo ba? Dapat baguhin na natin yung mga, yung mga pananaw natin na palagi tayong nega. Dapat positive vibes lang. Okay? Dapat spread, spread natin yung, yung spirit na palaging positive. Okay, gets? Next, don't think negatively and always look for a brighter side. Yun, nasa sinabi ko sa una, huwag kang mag-isip ng nega. Huwag kang maging nega. Kung meron ka mga problema, always look for its brighter side. Huwag mong sukuan ka agad kasi every problem, merong solusyon yan. Isang pro yung isang problema, hindi masasolusyonan ng isang problema pa. Okay, guys? Kaya dapat maghanap tayo ng better way or brighter way para masolusyonan yung problema natin. Dapat ganun tayo. Hindi ako galit, ha? <laughs> Ganun lang talaga ako. Okay, next. Always talk and share to your parents, friends, and kung sino pa yung mga kaibigan mo. And always sumama sa mga positive na tao. Kung hindi ka positive, dapat sumama ka sa positive. Or kung ikaw yung positive, mag-attract ka ng mga tao para ilaganap mo yung positiveness sa buong mundo or sa circle of friends mo. So, paano nga ba makakatulong yung mag-uusap sa parents or sa friends mo? Okay, kung may problema ka, always talk to your friends or parents sa taong you trust the most na kung saan marirelease mo yung negativity sa katawan mo. Marirelease mo sa pamagitan ng pag-share mo sa kanila. I know, um, tested and proven. It's effective. Nakakagaan siya, guys. Gumagaan yung feeling mo kapag naipalabas mo yung negativity or yung um, problema sa iyo. Kaya wag mo lang, wag mong kimkimin, wag mong isarili. Sabi nga, no man is an island. Dapat always share it to your friend, parents, kapatid. Or basta, share mo lang. Yeah, share ko lang. Okay, next. Always start your day positively, di ba? Dapat always positive. Sa umaga, diyan mo masisimulan yung pagiging positive. Kagaya nga ng ano, di ba? Breakfast is the most important meal of the day. So, sa umaga yon. So, dapat, sa umaga, simulan mo rin yung umaga mo ng purpurong positibong pananaw. Sa pagising mo pa lang, huh, I'm positive. Ganun. Kahit harsh pa yung pagkagising mo or naingayan ka sa kapitbahay mo at nagising ka, always be positive. Pasalamatan mo dahil nagising ka pa. Joke. <laughs> so, dapat always start your day with the positive vibe. Kasi yung pagiging yung positive, nakakasigla. Dapat kung nagtatrabaho ka, um, kung bagot na bagot ka sa nakatrabaho mo, don't think na nababagot ka. Dapat um, isipin mo na dapat mo tapusin yung araw na masaya ka. Okay? Next! Or always be thankful sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. And do not expect too much. So, always be thankful. Pag may nareceive ka, nakaget, ano, pasalamatan mo na ibinigay sa'yo. Kahit uh, maliit o malaking bagay, dapat thankful tayo. Okay? Dito naman, don't put your expectation too high. Or wag, wag kang mag-expect na mataas kasi expectation or high expectation always leads to disappointment. Kasi alam nyo, kapag nag-expect ka sa something, nag-expect ka, uy, baka yan yung ibigay sa akin. Pero, hindi yun dumating. So, madisappoint ka. So, syempre, kung nadisappoint ka, syempre, ni nega yung ano, nega yung kakalabasan nun. Okay? So, dapat, don't expect too much sa mga bagay-bagay. Okay? Okay. Okay. Next tayo. Pick or choose your personal mantra or catchphrase or catchword and palagi mo uulitin yan. So example, may isang um, pagsubok na dumating sa'yo. So dapat, before you start, dapat sabihin mo sa sarili mo always na kaya ko to. I can do it. Kapag naman na-fail ka, sabihin mo, merong right time para sa lahat. 
there's always a right timing para sa lahat ng bagay. Okay? In that way, um, you can or makakapagbigay ka ng motivation sa sarili mo na hindi sa lahat ng oras tayo mananalo. Okay? Dapat meron tayong personal motto o ayun, personal motto sa ating buhay. Dapat, I can do this. I can do it. Kaya ko to. Mga ganyan. Dapat, lagi nating isa sa isip yan. Ilagay natin sa isip at palaging iisipin kung may mga pagsubok man sa buhay natin. Okay? Next! Learn a lesson from your failures and take criticisms in a good way. Kung na-fail man tayo, kasi sabi ko nga kanina, hindi sa lahat ng oras tayo mananalo o magsasucceed. So, dapat itake natin yung mga failures natin sa buhay as a motivation na dapat sa susunod, mas gagalingan ko pa or mas pagpabutihan ko pa para sa oras na yon ako na yung manalo. Or kung hindi pa rin ikaw manalo, take it again as a lesson. So, try and try. Kasi kapag susuko ka, it is a bigger um, regret sa ating buhay. A bigger regret kasi hindi mo na itinry. Okay? So, learn from your, from your failures. Kapag madapa ka, bumangon lang. Okay? So, take criticisms or in a good way. So, if someone um, criticize you or sinabihan ka ng mga bagay na ano, take it as a um, motivation na naman. Or inspiration. Pag may nagsasabi sa'yo na hindi ka magaling, pangit yung mga ganyan-ganyan mo or ganyan, dapat take it positively or take it in a good way. Um, deal with it professionally. Dapat kapag may nagsasabi sa'yo ganun, okay, um, thank you, say thank you and i-prove mo sa kanya na pinagbutihan mo. Okay? Pinagbutihan mo yung pinupunan niya sa'yo. Baka maging ano pa siya, maging um, happy pa siya para sa'yo. Hindi lahat ng critics ay nag-criticize para makasakit ng kapwa. Yung iba, nag-critic para maging mas pagbutihan mo or maging mabuti ka or mas pagbutihan mo pa sa susunod. Kasi kapag itake mo yan negatively, wala, walang mangyayari. Patuloy ka lang um, bababa or patuloy mang i-degrade yung iyong ano yung basta guess niyo na yon ayun nga always take um, criticisms and learn from your failures okay next focus on the present okay this is always my uh, um, mindset kasi dapat naka-focus lang tayo sa pre- or hindi naman uh, dapat na wag na nating isipin yung future natin ha isipin naman natin pero mas fokusan mo yung present mo kaysa sa future kasi yung future mo um, nakasalalay kung anong ginagawa mo ngayon sa present you get it dapat pagbutihan mo sa present mo kaysa sa isip sa isipan mo or pagplanuhan mo yung future mo na hindi mo naman ginagawa na maayos yung present mo ito nga i-share ko lang to sa inyo ah yung quote ko or yung saying ko or yung always na may motivation sa ano ko there is no better plan for the future than focusing on the present and the future will be better itself ayun dapat magiging uh, ano tayo um, focus natin yung present natin kasi merong iba dami-dami na nilang plano para sa future pero sa huli uh, um, di naman nila na execute or di naman sila di na sila naka, naka-focus ayun di na sila naka-focus sa kanilang present so ayun nagkaproblema pagdating sa huli. Next, alam ko maraming makaka-relate dito sa sa ika number 9 natin. Naka number 9 na pala tayo ah. Don't overthink and don't let your fears hold you back from doing what you want. Dapat um wag mong isipin kapag may gagawin ka, don't overthink na ay baka gan- baka maging ganyan, baka maging ganyan. Wag, wag ganoon. Isipin mo, ayun sinabi ko kanina sa number 6 ah, pick your personal mantra. Kapag may ganyan, sabihin mo, ay kaya ko to, kaya ko to. Matatapos ko rin to. Okay? And also, don't let your fears. Meron ano eh, yung mga taong natatakot sila mag-try ng isang bagay. Ano nyo yun? I know you will regret kapag um, na-try, nitrinry nyo pero nag-fail kayo. I know, you, uh, I know you will regret pero hindi dapat kayo mag-regret kasi tinry nyo. Sinubukan nyo. So dapat kung may mga ganyan tayong problema or meron tayong kinakatakutan, face your fears. Yes. And sabihin mo na ay kakayanin ko to. Hindi ako susuko. Or uh, as sinabi ko kanina, you will regret kung bakit hindi mo tinry yung isang bagay, okay? Mas, ano, grabe yung, reg- yung regret na mararamdaman mo kapag ganyan. So, nandito na tayo sa last but not the least. Matulog at kumain sa oras. Minsan, naapektuhan kapag gutom tayo. Kapag gutom tayo, nag-iiba yung mood natin. Alam ko yan. Kung saan, kapag gutom ka, parang ayaw mo nang um, ayaw mo na mag-socialize or gusto mo lang kumain yung utak mo sa pagkain eh. 
So dapat, huwag tayo magpalipas ng gutom. Okay? Dapat kumain tayo sa tamang oras. And also, matulog na sa oras. Personally, hindi ko na ginagawa na matulog sa oras. I sleep at um, 12 or yes, yeah, 12 at, or 1. Pero, dapat matulog tayo sa oras para para to connected naman doon sa number ano doon? Sa number 4. Connected dito sa number 4 na kung saan matulog tayo ng maayos, makakatulog tayo ng mahaba, ng tamang um, tamang haba ng tulog or 8 hours. Kaya, makagising tayo ng in a good way or in a positive way. Dapat matulog ng sa oras. So, yan lang po ang sampung um, tips ko para sa inyo pa, para maating ninyo ang positiveness or mapalayo ninyo ang negativities sa ating katawan. Lalo na ngayon na nandyan na kayo sa mga bahay ninyo. Dapat, you should think positive. Huwag kang aayaw. <laughs> okay? Hanggang um, ayan po, sampo. Um, kasi yung pagiging nega minsan nakakadulot din ng mga sakit yan eh mga mental illnesses ka, pero kapag tumawa ka na mag-isa ayun may mental illness ka na <laughs> just kidding okay um, kaya ganun just think positively okay think wala namang problema kung mag positive tayo mag-isip sana makatulong itong video na sa inyo at like nyo na rin kung may mga gusto pa kayong tips na makuha sa akin aba aba tips tips kung may tips pa kayong gusto makuha sa akin just comment down below or i-PM nyo sa akin sa Facebook kung anong mga tips ang gusto nyo makuha galing sa akin okay lilikumin natin yan gagawa natin ng video so next video natin siguro ay eh, abangan nyo na lang sa next video <laughs> so hanggang dito na lang sana nakatulong ako sa inyo like, comment, subscribe Subscribe and subscribe Origin TV. Hanggang sa muli. Paalam, peace, stay safe, and stay at home.